ഹായ് വെൽക്കം ടു തനസ് കുക്കിംഗ് വൺ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി മെഴുക്ക് വരട്ടി ആയിട്ടാണ് കായും ക്യാരറ്റും ചേർന്ന ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടാലോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഴുക്ക് വരട്ടി ഉണ്ടാക്കിയാലോ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം വേണ്ടത് നേന്ത്രക്കായ അതായത് ഏത്തക്കായ അത് ഞാൻ രണ്ട് വലിയ ഏത്തക്കായയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി മഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഞാൻ എന്തായാലും തൊലിയൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് നോക്കൂ ഇത്ര ചെറുതാക്കി നുറുക്കണം അതിൻ്റെ തൊലിയൊന്നും ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി മഞ്ഞ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കായൊക്കെ നുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് വെച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കറ ഇളകാൻ അങ്ങനെ പറയും കറ വരാണ്ടിരിക്കാനാണ് കറക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് അതെന്ന് പറയും അപ്പം അതുപോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഡ്രൈ ആക്കി ഞാനതിനെ ഇനി അമ്മ വേണ്ട ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വളരെ ചെറുതാക്കി ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയർ പീസസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ചെയ്യണം കാരണം ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഈ ഒരു രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി തന്നെ ഇരിക്കണം പിന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് കറി കാച്ചുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ചുവന്നുള്ളി ഞാൻ ഒരു എട്ട് ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചുവന്നുള്ളിക്ക് മേലെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ട് നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കരുത് അത് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം കറി കാച്ചുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഞാൻ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കാച്ചും ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറി വേപ്പില പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ചതച്ച മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചതച്ച മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുളക് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊടി പൊടി മുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറി കാച്ചും പക്ഷെ ഈ മെഴുക്ക് പുരട്ടിക്ക് ചതച്ച മുളകാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചതച്ച മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ചതച്ച മുളകിന് നല്ല എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല എരിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ അത്ര എരിവ് ഇല്ല അത് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ കറി ഒന്നും കൂടെ ഒന്നൊരു ഭംഗി കിട്ടി ഒരു റെഡിഷ് കളർ വന്നാലാണ് നമ്മുടെ മെഴുക്ക് പുരട്ടി കാണാൻ ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു റെഡിഷൊക്കെ ആയി ഭയങ്കര ഭംഗിയൊക്കെ ആവും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ ഫോട്ടോനൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ ഗാർണിഷൊക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഒരു ഭംഗിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കറി ഭംഗിയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാശ്മീരി പൗഡർ ഇടുന്നത് ഇത് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ഇതാണ് നമുക്ക് എല്ലാം വേണ്ട നിർബന്ധമുള്ളത് കാശ്മീരി പൗഡർ ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും നമുക്ക് ചതച്ചിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയും ചുവന്നുള്ളിയും ചതച്ച് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു കട്ടിയുള്ളൊരു ചട്ടി വെച്ച് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് അങ്ങ് മുരിച്ച് ഞാൻ നല്ല അടിക്കട്ടിയുള്ളൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇനി സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്യാണ് ഗ്യാസ് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടി ചൂടാവുന്നവർ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചട്ടി ചൂടാന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഓയിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല നിങ്ങൾ ചിലർ ചിലവർക്കൊക്കെ ഓയിൽ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഓയിലിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഒറ്റ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറി നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നിങ്ങൾക്കത് കാച്ചാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ തന്നെ അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓയിൽ കാച്ചാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുഴിക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ച ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ
ആ വീല് തുറന്നിട്ട് വേവിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൊണ്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ പെട്ടെന്ന് കഴിയുന്നൊരു ഒരു ഡിഷാണ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കറി വെക്കാമെന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മെഴുക്ക് വരട്ടിയാണ് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ വാടി തുടങ്ങി ചെറിയ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഞാൻ ആ ഇപ്പോൾ കറിവേപ്പിലിടാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് കതിരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഇടാട്ടോ കറിവേപ്പിൽ എത്ര ഇട്ടാലും കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആണ് വരെ നമുക്ക് വെയ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിയും ചൂന്നുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും ഇങ്ങനെ വാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ബ്രൗൺ കളർ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിരുന്നത് തീ അങ്ങ് സ്വൽപ്പം ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മിളക് പെട്ടെന്ന് ഇടുമ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോയാലോ അപ്പം അതിനെ ചെറുതാക്കി തീ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചതച്ച മുളക് ഇതില്ലെങ്കിൽ പൊടിയിടുക കേട്ടോ ഇതങ്ങ് ഞാൻ ഇടാണ് മിളക് പൊടി ഇട്ടതിന് ചതച്ച മുളക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം നല്ല മിളക് മൂ എന്താ പറയുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് അങ്ങ് മൂത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് വരുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണമാണത് ആ സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ക്യാരറ്റ് എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എണ്ണി കുറച്ചെടുത്താലും മതി ഇനി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ച നമ്മുടെ കായ ഏത്തക്കായ ഇടാം ഇനി രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇട്ടത് വിശന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതേ നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ അളവാണ് ചിലവർക്ക് തീരെ ഉപ്പില്ലാത്തവർക്ക് ഇഷ്ടം ചിലവർക്ക് ഒരു മീഡിയം ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് നല്ല ഉപ്പായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാനത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അത്രയും ഇടുന്നില്ല അതിന് ശേഷം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറി ഒന്ന് ചെറുതായി വെന്തു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അപ്പം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഉപ്പ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് പോവും നല്ലതുപോലെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം നോണ്ട നമ്മുടെ കറിയിൽ ഒഴിച്ച് വെള്ളം തിളച്ചു വന്നു തുടങ്ങി ഈ ടൈമിൽ വേറൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മളൊന്ന് ചൂടാക്കാം ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ആകെ മൊത്തം ഒന്ന് വെതാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചതച്ച മല കിട്ടില്ലേ ആ ഒരു ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ ആ ടൈമിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മൊരിക്കാം അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ പക്ഷേ കാശ്മീരി ചില്ലി എപ്പോഴും ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇടാറുള്ളൂ അത് കാരണമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ ചതച്ച മുളക് ഇടുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും കറികളിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വേറെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആഡ് ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മുടെ കറി നല്ല ഭംഗിയായി തുടങ്ങി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വേവിക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെ വെന്തങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം നോക്കൂ ഞാൻ ആ ഒഴിച്ച വെള്ളവും ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം കായും ക്യാരറ്റും എന്തോന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടരുത് വളരെ സിമ്മിൽ ഇടണം അപ്പോഴാണ് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ കുറുകി കുറുകി വരുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ കളർ ആയിട്ട് നല്ല കറി നല്ല കളർ
ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം ആ അപ്പോൾ കായും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് ഈ ടൈമിൽ ഇടാം അതിന് ചൂടാരാൻ ശേഷം ഇടുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം നോക്കി പാകത്ത് നോക്കി ഇടുന്നത് ഞാൻ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഉപ്പൊരു ലേശം കുറവുണ്ട് ഒരു പൊടിക്ക് അപ്പം ഞാനൊരു തരി ഉപ്പിടണം ഒരു നൂറിൽ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഹാഫ് ഉപ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഇട്ടത് ഇതടക്കം കൂട്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈസി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ഇനി ഞാൻ ഇതൊരു സർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറി ഇങ്ങനെ ആയി നമ്മളൊന്ന് ചൂടാറാൻ വെച്ച നേരത്തെ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൂറ് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇത് ഓയിലാണ് ഞാൻ കാച്ചിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തുടർന്നുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണാനായിട്ട് ബെൽബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അടുത്ത മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബാ